Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os meus alunos, pessoas que estavam é, buscando seu alavanque, querendo migrar para a área de teste de software, ou ser promovidos, ou ganhar um aumento salarial acima de 30%, ou ser colocados no mercado de trabalho. E sempre quando eu tenho um convidado aqui, é porque esse convidado alavancou. Só que a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu, né? Então, a gente vai hoje falar com essa pessoa que já está aqui junto comigo. Estou falando do Rafa. Ele veio aqui para contar um pouco mais sobre a sua história e o que é que ele conseguiu alcançar é, depois de fazer a mentoria comigo. Rafa, é um prazer estar por aqui. Me fala aí, seu nome completo e de onde você vem? Meu nome é Rafael Jara Ribeiro Costa. Eu sou de Teresópolis, Rio de Janeiro. Demais, cara, demais, demais. Rafão, prazer ter você por aqui. É... Antes de tudo, né? A gente vai, vai falar aqui mais sobre a sua história, mas é... É, vai ser muito bacana poder falar um pouco mais sobre as nuances, sobre como as coisas foram acontecendo. Mas eu queria começar com uma pergunta que eu sempre faço aqui para a galera, que é, é para você falar um pouco mais sobre a sua história e como é que, que você. Qual foi o caminho que você percorreu? Até antes de você entrar para a minha mentoria. Você pode contar um pouco para a gente aí? Claro. Então, eu, eu sou farmacêutico de formação. Eu me formei em 2012 e fiquei, trabalhei mais de 12 anos só em drogaria. E no, no iníciozinho do ano passado, eu já estava saturado daquilo. Aí tem a empresa aqui na cidade que ela é muito conhecida, o pessoal fala muito bem, e o padrinho e a madrinha da minha filha, eles trabalham de QA lá. Aí, numa conversa que a gente teve, ele falou, pô, teu perfil é trabalhar com tecnologia, por que, que você não arrisca? Aí, nesse, nesse meio tempo, eu fui, fiz o processo seletivo para o suporte e entrei em abril. E, só que eu já entrei desconhecendo um pouco a área de QA, porque eles me falaram. E eu já entrei nessa com esse intuito de, quando eu puder fazer um processo seletivo, eu tentar entrar uma vaga para o QA. Aí, nisso, eu fiquei um, um, um ano no suporte e, em outubro, eu comprei o curso. Eu, eu vi muitos... É, o pessoal falando muito bem do seu curso, inclusive na empresa, e eu falei, cara, vamos, vamos pagar para ver. E, assim, foi o melhor investimento que eu fiz até hoje na minha carreira, curta carreira na tecnologia. <risos> aí, aí, aí eu só poderia me inscrever depois de um ano de, de, de empresa, né? E no mês que eu completei um ano, surgiu uma vaga para o QA e fiz o processo. Legal, legal, massa. Ô, Rafa, me fala uma coisa. Você é, entrou para a mentoria, é, Sim. mas... Antes de você entrar, você não teve nenhum medo, não? Algum receio aí que rolou antes de você ir lá de fato e, e fazer o pagamento? Porque você falou, né? Já teve várias pessoas que te falaram, né? Da, da Sim. mentoria, comentaram bem, Foi até na empresa bem onde você trabalha. Mas não teve nada assim, nenhum receio da sua parte antes de entrar? Então, o que que acontece? Primeiramente, né? O valor investido. Porque a gente sempre compra o curso e fica com medo de não fazer depois. Só que como eu já estava na cabeça que eu queria realmente fazer, essa parte foi mais tranquila. E o tempo de estudar, né? Porque eu tenho filho, eu tenho esposa, eu chego tarde em casa. E, assim, eu fui remanejando um pouco os aspectos da minha vida. Comecei a estudar na hora do meu almoço, comecei a estudar depois que eu chegava, depois de jantar, eu continuava estudando para estar tá melhor preparado para esse processo. Legal, massa. Ô, Rafa, me fala uma coisa, eu, eu percebi que você é um cara que realmente se dedicou a esse tempo e estudou de verdade, né? É, tipo, demonstra que você realmente tem comprometimento com aquilo que você estava buscando, né? É, Sim. você conseguiu encontrar dentro da mentoria todo o conteúdo assim, que você esperava para conseguir posteriormente se inscrever para esse processo seletivo interno? Foi, foi um... É, foi interno. Foi, foi, foi bacana assim para você o, o conteúdo, o suporte, o contato com as pessoas? Conta um pouco mais para a gente sobre isso, cara. cara. Eu não consegui fazer acompanhar muito a parte das mentorias ao vivo. 
porque na época, como eu estava treinando ainda, eu usava o sábado para estudar. Mas depois eu assisti todas as lives, eu fui vendo os desafios no, no Discord, eu fui tentando fazer. E assim, cara, é, do que eu, eu percebi, é um dos cursos mais completos que tem no Brasil. Isso aí eu falo sem, sem dúvida nenhuma. Porque eu olhei um bocado de curso antes de escolher e muito curso que é, ou é incompleto ou não tem uma didática muito boa. O teu, o, o teu uniu todas as partes em um só, englobou tudo. Então, foi como eu falei, foi o melhor investimento que eu fiz até agora na minha carreira pra, de tecnologia. Ô Rafa, me diz uma coisa, antes de você é, entrar para a mentoria em si, você já teve um contato com a qualidade através né, dessa, dessas pessoas aí, é, seus familiares aí que já trabalham como QA Sim. e tal. É, o conhecimento que você tinha antes sobre qualidade e o conhecimento que você tem agora sobre qualidade depois da mentoria mudou assim? Você percebeu que você ganhou mais base, mais fundamentos? Ah, mudou 100%. <risos> Porque, assim, foi como foram conversas informais, que ele me explicou mais ou menos o que eles faziam, tudo, mas sem entrar muito em detalhes. E tudo que eu sei, eu aprendi no curso. Eu decidi focar na trilha do curso, eu decidi não, não ficar olhando enquanto eu estou fazendo o curso, eu vou ver algum vídeo no YouTube ou eu vou ver algum outro curso. Não, eu decidi focar no cronograma do curso. Então, 100% do meu aprendizado na área de QA foi pelo curso. Legal, pela legal. mentoria. Isso, isso é um negócio interessante, assim, né? Porque quando, quando vocês entraram para a mentoria, uma coisa que eu deixei bem claro foi assim, ó, siga o método, né? E o método é composto por sete princípios, tem também os conteúdos, tem os encontros, etc., que você assistiu no gravado, né? É... E seguir tudo isso dá meio que uma ansiedade na pessoa, né? Será que no final eu vou conseguir realmente isso? Você sentiu essa Sim. ansiedade também, assim? E como senti. que você fez para lutar contra ela, se isso aconteceu? Então, é, é o que eu falei, eu foquei exatamente no cronograma, exatamente na trilha que você colocou lá. Eu não pulei aula, até porque eu não sabia muita coisa para pular a aula, né? Mas, assim, eu, eu parava, fazia anotação, voltava... Eu assisti as aulas umas três vezes cada uma, só para fixar mesmo o conteúdo. E assim, é, foi muito, muito bom. Foi assim, muito bom. Um dos Legal. melhores cursos que eu já comprei assim, na vida, sem, sem brincadeira. Massa. E como que você estudava, Rafa? Você, você disse já que você assistia né, ali, sei lá, umas três vezes... É, cada aula, aquelas aulas ficavam mais complicadas ali para você entender. Você usou alguma outra ferramenta ou método, algo assim, durante essa, essa, esse, é. esse dia de estudando? Não, eu usei o bom e velho caderno <risos> para a parte Isso é teórica, tecnológico, hein? Tecnológico. É, o, o que eu conseguia carregar comigo para cima e para baixo. E a parte prática que eu deixava para fazer em casa, porque eu precisava do notebook, precisava para fazer os exercícios, para fazer o, as simulações todas no notebook. Aí eu estudava na hora do meu almoço a parte teórica, aí a part... e quando eu chegava em casa à noite eu terminava a teórica e partia para a prática. Legal, bacana. Muito bom, muito bom. Rafa, é... a gente... A gente está chegando aqui no momento que é um momento muito importante, que é para a gente é, descobrir aqui se você conseguiu finalmente isso. Então eu vou fazer a pergunta mais esperada aqui do episódio, tá bom? Rufem os tambores. Vamos lá. <risos> Rafa, você conseguiu alavancar a sua carreira e migrar para a área de qualidade de software? Eu alavanquei. <risos> é, depois de cinco meses de estudo, assim que foi nessa pegada que eu te falei, consegui alavancar e tive o resultado ontem. E a primeira coisa que eu fiz foi te... Uma das primeiras coisas que eu tive te mandar uma mensagem de agradecimento. Que demais, que demais. Ô, Rafa, me fala uma coisa, cara. É... Como é para você, assim, depois de, de, todos esse, de todo esse tempo, 
né? Perseguindo o um objetivo, porque, puxa, você falou que desde lá de trás, cara, quando você já ouviu né, as pessoas falando sobre qualidade, você falou, vou entrar nessa empresa, vou pegar um cargo lá que, que dê, para que depois eu migre para a e aí você estudou. Cara, se a gente for pensar, foi tipo, mais de um ano aí todo nessa, nesse objetivo. Sim. E agora, cara, se eu olhar para trás assim e falar, nossa, mano, consegui, velho. Tipo, Conseguir. como que isso é para você? Porque eu tô. Eu tô aqui super, super, sabe, cara? <risos> É, é, em êxtase aqui por você ter conseguido, mano. Como que é isso pra você? Bom, então, cara, foi quando eu tive o, o, o resultado do feedback falando que eu consegui a vaga, eu, minha vontade foi de sair gritando no meio da empresa. <risos> Entendeu? Mas aí eu me contive, né? Porque. O pessoal estava trabalhando ali do lado, não quis deixar muito claro também. Mas, cara, foi, foi surreal. Foi assim, a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi trocar de área, foi entrar no ramo da tecnologia. A conversa que eu tive com o padrinho e com a madrinha da minha filha foi aquela viradinha de chave. E, assim, cara... É... Hoje eu estou me sentindo muito vitorioso, muito orgulhoso de mim mesmo por ter conseguido, porque eu tive que aprender tudo do zero. Eu não tive uma formação em tecnologia, eu não tive nem tive um curso básico de Word Excel, vamos dizer assim, quando eu era adolescente. Mas, cara, foi está sendo, né? porque vai melhorar cada vez mais, eu vou conseguir alavancar cada vez mais a carreira ali, Pra, e foi, vamos falar, aquele montanha-russa de emoções. <risos> Pode crer, Mas pode que no crer. final deu, deu tudo certo, tudo conforme o, o planejado. Demais, demais. Bom, primeira coisa que eu tenho que falar, né, pro padrinho e madrinha da, da sua filha aí, ô, valeu, galera. Ah, ó, tá vendo? Conseguimos, Eu também, cara, olha valeu, só. galera. Rafão na área. Conseguimos. Demais, cara, demais, demais. Do Rafa, é, eu quero te agradecer aqui, cara, por, por topar vir falar mais sobre a sua... A sua, o seu alavanque aqui junto com a gente. E antes da gente ir, eu queria que você desse alguma dica para a galera que já entrou para a mentoria e está estudando, está buscando o alavanque também. O que você poderia falar para eles aí como sendo a principal lição que você aprendeu na busca pelo seu objetivo, cara? Beleza, é, te agradeço também por estar me recebendo aqui, por ter lido meu, meu, meu relato, fiquei muito feliz, porque eu achei que nem fosse ler, e assim, cara, uma dica que eu dou é foca no curso, porque o curso, realmente, o processo todo que eu fiz, tudo que eu tirei para fazer o processo inteiro foi do curso, eu não fiquei vendo vídeo do YouTube, eu não fiquei... procurando algum outro curso que seja mais simples, não. Foca no curso e se você realmente quer, estuda, porque vale a pena. Demais, demais. Rafão, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, tá? A gente vai fazer agora o nosso tchauzinho antes de, de desligar, mas obrigado e eu tenho certeza aí que você vai alavancar muito ainda e em breve você vai estar aqui junto com a gente de novo falando Oh. aí que chegou esse novo objetivo. <risos> com certeza. Com certeza. Muito bom. E para você que assistiu a gente aqui até agora, meu, muito obrigado. Deixa aí seu comentário, sua curtida, se você gostou aqui da história do Rafa. É, a gente tem muitas, mas muitas histórias de, de pessoas que conseguiram alavancar suas carreiras. Esteja aqui junto com a gente para você ouvir cada uma delas e aprender, assim como a gente aprendeu com o Rafa hoje, né? Estudar, foco, isso vai ajudar você a conseguir alcançar seu objetivo também. Beleza? Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau! Tchau.